ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡലിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് മോഡലിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് മോഡൽ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോഡൽസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഈ മോഡൽ എന്ന ടേം നമുക്ക് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡൽ എന്നുള്ളത് അല്ലേ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് നമുക്ക് ഫോർമുല ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എ മോഡൽ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ ഐഡിയലൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ റിയൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകളിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്റ്റോറീസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാവാം പല ഫീൽഡിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മോഡലിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് ഒരു റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീണ്ടും പറയുന്നു മോഡൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം that they are represent by experimenting on them we can determine how the changes in the relevant system will affect on its performance we have a model create here and then a real system is that we have a knowledge or description 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 we have a knowledge or explanation of the model we have a knowledge or description that model we have a knowledge or description ആ റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എഫക്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആ റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ റിയലായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷ നോക്കാതെ ആ മോഡലിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളല്ലേ പെർഫോമൻസ് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് മോഡലിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി എല്ലാ മോഡലുകളും നമ്മൾ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മോഡലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മോഡലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു നല്ല മോഡൽ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് മോഡൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് മോഡലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ മോഡൽ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ദൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് എ ന്യൂ ഫോമുലേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫ്രെയിം അതായത് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലേ ആ മോഡലിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്നാൽ അത് മുഴുവനായി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി പുതിയ ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ ആ ഒരു മോഡൽ മാറ്റി പുതുതായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവരാതെ തന്നെ ചെയ്യാം ആ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല മോഡലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ വെരി ഫ്യൂ വേരിയബിൾസ് ഒരു മോഡലിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നടത്താവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ വെരി ഫ്യൂ വേരിയബിൾസ് വളരെ കുറച്ച് വേരിയബിൾസുമായ മാത്രമായിരിക്കണം ആ മോഡലുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ then adutha ait parayunnathu a model should not take much time in its construction or
ആ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടില്ല അതിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു വെറുതെ ഇമാജിനേഷനിൽ കടന്നുകൊണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് മോഡൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ലോജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഒരു മോഡൽ കൺസെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ റിയൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അത് ഇൻഡിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആ മോഡലിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു മേക്ക് ദ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം മോർ കോംപ്രഹൻസിബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ കൺസെക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് റിയൽ സിസ്റ്റം മോഡൽ നമ്മൾ കൺസെക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ പഠിക്കും മറ്റു പഠിക്കേണ്ടി വരും ആ സിസ്റ്റമായി ഫേസ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിരിക്കും ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ മോഡലും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് കൂടുതൽ കോംപ്രഹൻസിബിളായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ കൺസെക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആ പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി എൻറ്റയറിറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയറിറ്റി ഒരു മോഡൽ എഴുതുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല നോക്കുക ആ മോഡലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻറ്റയർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഡീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആ മോഡൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നു ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹൈ പവേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് അനലൈസ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലും മോഡലുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ആ മോഡലുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ മോഡലും എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിന് പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പല മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് പല ഡിസ്റ്റി മേക്കിങ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് അവന്യൂസ് ഫോർ ന്യൂ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം അത് കറക്റ്റ് മോഡൽ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു മോഡൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിസർച്ചിലെ സ്കോപ്പ് അതിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ മോഡലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതും കൂടി നമ്മളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പറയും രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് അല്ലേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രം പോരാ എന്ത് കൂടി വേണം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കും അതുകൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് മോഡലിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് മോഡൽസ് ആർ ഓൺലി ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ
ഒരു മോഡൽ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മോഡൽ വാലിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് മോഡൽ ആണോ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് നല്ലത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് നല്ലത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് വാലിഡിറ്റി നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ എക്സ്പെരിമെൻസ് ബേസ് നമുക്ക് ഡാറ്റയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അത് നല്ലൊരു മോഡൽ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പെട്ടെന്നൊരു മോഡൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിന് വേണ്ട നല്ല മോഡലിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് മോഡൽസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് പറയുന്നത് ദെർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് ദാറ്റ് ആർ കോമൺലി യൂസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോഡൽസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡൽസിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഐക്കണിക് മോഡൽസ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അനലോഗ് മോഡൽസ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് സിംബോളിക് മോഡൽസ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മോഡൽസ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഐക്കണിക് മോഡൽസ് സെക്കൻഡ് വൺ അനലോഗ് മോഡൽസ് തേർഡ് വൺ സിംബോളിക് മോഡൽസ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓരോന്ന് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഐക്കോണിക് മോഡൽസ് ആൻഡ് അനലോഗ് മോഡൽസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫിസിക്കൽ മോഡൽസ് ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് ഐക്കോണിക് മോഡലിനെയും അനലോഗ് മോഡലിനെയും എന്തുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് അത് ഫിസിക്കൽ മോഡൽസ് എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ ബാക്കി ആരാണ് സിംബോളിക് മോഡൽസ് അല്ലേ സിംബോളിക് മോഡൽസ് എന്താണ് മറ്റൊരു പേര് സിംബോളിക് മോഡൽസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് സിംബോളിക് മോഡൽസ് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മറ്റ് പേര് ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐക്രിക്ക് മോഡൽസിന് അനലോഗ് മോഡലിന് ഫിസിക്കൽ മോഡൽ എന്നും മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന സിംബോളിക് മോഡലിന് മറ്റൊരു പേരാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്നും ഇത് നമ്മൾ വൺ വേർഡായിട്ടൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തതിലേക്ക് വരികയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഐക്കണിക് മോഡൽ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ അനലോഗ് മോഡൽ എന്നും സിംബോളിക് മോഡൽ എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഐക്കണിക് മോഡൽ എന്താണ് ഐക്കണിക് മോഡൽ ഐക്കണിക് മോഡൽസ് റെപ്രസെന്റ് ദ സിസ്റ്റം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബട്ട് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണോ റിയൽ സിസ്റ്റത്തിന് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം എന്താണോ അതേപോലൊരു മോഡലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഐക്കണിക് മോഡൽ എന്ന് പക്ഷെ അതേ സൈസ് അല്ലായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസിലായിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക ഐക്കണിക് മോഡൽ വരുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് പറയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ദസ് ഐക്കണിക് മോഡൽസ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ എൻ ലാർജിങ് ഓർ റെഡ്യൂസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ആർ ഇമേജസ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഐക്കണിക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് സൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആ ഒരു റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐക്കണിക് മോഡലിൽ പറയാം അതിന് ചില എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സർ കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഡ്രോയിങ് മോഡൽസ് എയർപ്ലെയിൻ ഷിപ്പ് എയർപ്ലെയിൻസ് ഷിപ്പ് എൻജിൻ ഗ്ലോബ്സ് മാപ്സ് എക്സെട്ര നമ്മൾ പലതിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന പല പല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോ അല്ലേ അത് ഫോട്ടോ എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ റിയൽ സൈസിലല്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഫോട്ടോ എന്നുള്ളത് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പല സൈസുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽസ് ഡ്രോ ചെയ്യാറുണ്ട് പല ഇത് നമ്മൾ സ്കെച്ച് അല്ലേ ഡ്രോ സ്കെച്ച് മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എയർപ്ലെയിൻസിൻ്റെ എയർപ്ലെയിൻസ് അതേപോലെ ഷിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐക്കണിക് മോഡലിൽ പലതരത്തിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദേ ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ദേ ആർ ഈസി ടു കൺസെക്റ്റ് ദി ക്യാൻ സ്റ്റഡീഡ് മോർ ഈസിലി ദൻ ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതിന് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇല്ലേ തൊടാനൊക്കെ ഇത് കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നതാണെന്ത് ഒരു ഐക്കണിക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് കൺസെക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇമാജിനേഷൻ എന്നല്ല കറക്റ്റ് ഇല്ല റിസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ പിന്നെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡലായിട്ട് കൺസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിക്കും എന്താ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ അതേ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈസിയാണ് കൺസെക്ട് ചെയ്യാൻ താരതമ്യേന മറ്റുള്ള മോഡലിനേക്കാൾ എന്താണ് ഈ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ ആ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിയൽ സിസ്റ്റത്തിന് അതേപോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമല്ലല്ലത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ഫോർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പർപ്പസ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈസ് കൂട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടോയ് പ്ലെയിൻ കറക്റ്റ് പ്ലെയിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ടോയ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ വരുന്നത് അത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് അത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ദ കനോട്ട് ബി യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വിചാരിക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ ഐക്കണിക് മോഡൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു മേക്ക് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് മോഡൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണം തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിൾ അല്ല ഐക്കണിക് മോഡലുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പിക്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പോസിബിൾ അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓൾസോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ കെ നോട്ട് ബി ഡൺ ഇൻ ദീസ് മോഡൽസ് ഐക്കണിക് മോഡലിന് മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതെന്താണ് പറയുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഐക്കണിക് മോഡലിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് വെച്ച പോലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ മാറ്റം വരിക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല അത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനലോഗ് മോഡലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അനലോഗ് മോഡൽസ് എന്താ അനലോഗ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയാം ഇനി അനലോഗ് മോഡൽസ് വൺ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മോഡലിൽ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റു ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺജർ ലൈൻസ് ഓൺ എ മാപ്പ് ആർ അനലോഗ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആസ് ദ പ്രസൻറ്റ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മാപ്പൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അനലോഗ് മോഡലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ലൈൻസ് കാണാറില്ലേ പല ലൈൻസ് എന്ന ലൈൻസ് അവിടെ ആ മാപ്പിൽ വരുന്ന ഹൈറ്റുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ഹയസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മൗണ്ടെയിനൊക്കെ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൗണ്ടിലെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ എത്രയാണ് അത് കാണിക്കാൻ
<coughs> sorry, letters, numbers and other types of mathematical symbols are used to represent variables and the relationship between them. One of the things we use is symbolic models. That is the mathematical model. What do we call it? 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 Symbols. Letters, numbers, what do we call it? What do we call it? What do we call it? Pala variables are still my band, but a variables in define general represent the yanum. Other than the relation, but it can only third than the symbols you see in the other than a barano. The symbolic models are some kind of mathematical equations or inequalities reflecting the structure of the system they represent. Inventory models, queuing models, allocation models, skewing models, replacement models. Routing models, etc., are the example of symbolic models. Symbolic models are most abstract and most general. But a parano number symbolic models at the Ganyale. Number no palatarathilla symbols selling letters or numbers are used in the other palatal mathematical equation that at the lakawa with the number of forms in the other palatarathilla examples symbolic models in the parayan and the Ereke parayan and the parayan and the inventory models the parayan and the Inventory, uh, EOQ, boiler, carrying like an order quantity, boiler. Queuing models, queuing theory, you know, but I don't think I'm going to get a lot of good there, but I can't let the PG go on the name, commonly, but I can't do other boiler than a MBA like a little body can and the professional course, you'll see a map boiler professional course, you'll go on the name. I'm going to get a detail. I'll discuss in on a queuing theory. Okay, but the boiler like a bath can be in the other symbolic model side to go to around Korea in the done. अदै बोलते हैं ना अलकेशन है, स्क्यूइंग, ना ट्रैवलिंग प्रॉब्लम का अदै बोल बार रिबार्ड मॉडल इन्स इन्दे, अब अंगने के बेरे ना सिचुएशन में हमने सिंबॉलिक मॉडल्स आए थे ना दिने कारण इन्दे, इनी इधर ना प्रत्येक इन्दर दे आर यूजुअली द इजीएस्ट मैनिपुलेट एक्सपेरिमेंटली Nampak ini adalah simbol sem which dia ni numbers agak which dia ni, nampak ini perpisahan ini. Ada orang tu nampak manipulate dia ni ni terlebih pan. Nampak ini adalah mata orang tu berani, boleh ini elip pan tu barang ini. Adakah ada they usually yield more accurate result under manipulation. This in operation research symbol models are used whenever possible. Pan nampak ini adalah mata orang tu kondo berani manipulation tu kondo berani nampak ini lagi changes tu kondo berani nampak ini lagi. Asa amanya tu kita nampak kurang accurate title result tu provide yang kerana ini terus Symbolic models ni, anak. Aduh, kau tu dah ni operasi rasa cuma ini bandar betul la, bangal le, kuar dah la itu biologi beri no, nana ini symbolic models ni, matematical models ni lalat. Tapi ini betul la kuar dah le kari ni lalat problem aitu, nama ke ini kuar ini subjek beri kian lalat, aduh ni PG level lalat, ini profesional kau segala lekap boh, bawa ada kuar dah ada discussi ni nanti. Pada nama ini dah video, ini nama ke wind up pichiam, aduh tu la bangal le kari ni, nama ke aduh tu video ni discussi ya.